questions are really interesting. I'm not going to answer the answers. സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ബോണിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത് ടിൻഡറിലാണ് ഐ മീൻ ഓണസ്റ്റ് ഐ കെയിം ടു കാനഡ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൗച്ചിൽ ചടഞ്ഞു കുത്തി കിടക്കും എന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വ്ലോഗ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആർ ദി കംഫർട്ട് പേഴ്സൺസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ മെന്റലി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാനഡ വന്നിട്ട് താങ്ക് യു ഒരു മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഒരു ക്യു എൻ എ ആസ് മീ എനി ക്വസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റൻസ് വന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് തീരുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റൻ യൂഷ്വലി ഞാൻ ക്യു എൻ എ ഇടുമ്പോ എനിക്ക് അത്ര ഒരു മാക്സിമം പോയ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റൻസ് അത്രയും വരാറുള്ളു പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തന്നെ എന്തൊരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റൻസ് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ അത്യാവശ്യം കുറെ ക്വസ്റ്റൻസ് വന്നു അപ്പൊ ഐ തോട്ട് ഐ ഡു എ ക്യൂ എൻ എ ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലല്ല ആൻഡ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റൻസിനൊന്നും ആൻസേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് എന്റെ ഫോണിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതല്ലാതെ അതിനെ പറ്റി അധികം ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം സൗമ്യ ജോസഫ് ഹായ് സൗമ്യ വേ ഡു യു ഫിനിഷ് യുവർ ഡിഗ്രി ഫ്രം വേ ഡു യു ഫിനിഷ് യുവർ ഡിഗ്രി ഫ്രം ലവ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഹായ് സൗമ്യ അപ്പം ഞാൻ ബി കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് എസ് എച്ച് തേവര എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും തേവര കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ബി കോം ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എലീസ എയ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് യു മീറ്റ് ബോണി ബോണിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത് ടിൻഡറിലാണ് അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബോണിനെ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ചാവറ മാട്രിമോണി ഡോട്ട് കോം കുറെ പേർക്കും ഭയങ്കര ഐ മീൻ അത്ഭുത സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അറേഞ്ച് മാരേജ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യാ സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അറേഞ്ച് കം ലവ് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം നമ്മള് ചാവറ മാട്രിമോണി കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എൻഡിങ് ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അയച്ചു ഏകദേശം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ബോണി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വി സ്റ്റോക്ക് വി ടോക്ക് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഐ കെയിം ടു കാനഡ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അതിന് മുന്നേ നേരിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു ബോണി നാട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സംഭവിച്ചു ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഐ മീൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതും കല്യാണം വരെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം എലിസ എയ്റ്റ് സെയിം ആളുടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ആൻഡ് വെൻ ഡിഡ് യു റീച്ച് കാനഡ ഞാൻ ഐ കെയിം ടു കാനഡ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ കാനഡ വന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഏപ്രിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പി ജി ഡി എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമയില് വൺ സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്കി സെമസ്റ്ററും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതും ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കാനഡ കൺട്രിയിലൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കോഴ്സ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം ഫൈഹ ഐ എം റിയലി സോറി ഇഫ് ഐ എം മിസ് പ്രൊണൗൺസിങ് യുവർ നെയിം ഫൈഹ എന്നാണ് തോന്നുന്നു ഹായ് ഫൈഹ ദി ആർ പ്ലീസ് ടു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രം യു യു ആർ അഡോറബിൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒത്തിരി റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത് വിൻഡർ ആണ് വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോഴും എ
ഞാനും ബോണിങ് എന്തെങ്കിലും കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ ബോണി പറയുവാ നമ്മളും നമ്മൾ ഇപ്പൊ വഴക്കൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു വഴക്കോ എന്തെങ്കിലും ബാഡായിട്ട് സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെ സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതായിരിക്കും എന്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ഫീലിംഗ് അയക്കാൻ വേറെ അങ്ങനെ ഈ ചേക്ക വണ്ടിയുടെ മുന്നില് പൂച്ച ചാടി കഴിഞ്ഞ ദോഷം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം ജെനി ജെനി ഓ ജെനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കൊളീഗിന്റെ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആകാശിന്റെ വൈഫ് ആട്ടോ ജെനി ആസ്മി വെൻ ഐ യു ഗോയിങ് ടു ഹാവ് യുവർ ബ്ലോഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി ആസ് വെൽ ഫോർ നോൺ മലയാളി സ്പീക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഡോ നോ ഹിന്ദി ഐ കെ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഹിന്ദി ഐ കെൻ ഓൺലി സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം uh doing vlogs in english the only concern is if i can convey my feelings and thoughts with 100% transparency that's my only concern but i'll give a thought on it yeah next question is from anna anna bonida cousin auto avare triplets ana anna maria elsa adilla anna ana question choichirikkunna uh who are the comfort persons in your life കംഫർട്ട് പേഴ്സൺസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ആരെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പം ബോണി ആയിരിക്കും എൻ്റെ കംഫർട്ട് പേഴ്സൺ ചിലപ്പം എൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും ചിലപ്പം ഞാൻ ഓടി ചെല്ലുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആഷ്ലി ആഷയുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഓടി ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കംഫർട്ട് പേഴ്സൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ബോണിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഇപ്പം ബോണീനെ അപ്സെറ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതലും പോണിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാതിരുന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഞാൻ ഇതർ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആശ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പൊന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പോയി പറയാറ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം ഡ്രീമി കിഡ് ആൻഡ് ആൽബി ചേച്ചി ആൽബി ചേച്ചി എൻ്റെ കസിൻ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു മാനേജ് വർക്ക് ആൻഡ് ലോഗിൻ സോ വെൽ അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വ്ലോഗിങ് ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എനിക്ക് കാനഡ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ നാട്ടില് ഐ ആം ബേസിക്കലി ഞാൻ എക്സ്ട്രോബേർഡ് ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് ഓടിത്തുള്ളി നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈഫ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി ജോലി ഇപ്പൊ കുക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനും പോണി എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിപ്രസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നെ തന്നെ എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും എന്റെ തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ വ്ളോഗിങ് തന്നെയായിരുന്നു യാ ക്വസ്റ്റൻ അതായിരുന്നു ആ അപ്പൊ മാനേജിങ് വ്ളോഗിങ് ആൻഡ് മൈ പേഴ്സണൽ വർക്ക് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അതിൽ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഈ ആഴ്ച എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓരോ വീഡിയോ എന്നുള്ളതിനെ അത്ര അങ്ങ് ഞാൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒരു വീഡിയോ ഇല്ല അടുത്ത ആഴ്ച വീഡിയോ ഇല്ല ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ല എനിക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ വർക്കിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ടൈം നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം ഹാപ്പി ബ്ലോഗിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് രണ്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആവുമായിരിക്കും അത് അപ്പം നോക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്
What are the major changes happened to you after moving to Canada, both mentally and physically? That's why I'm physically. Physically, I don't know how to do this. I don't know how to do this. नाट लायर ना प्रॉब्लम क्या नहीं लगने पर फिजिकली इनकी वाला व्यतीत सम वेदर वेदर वाइज पाइंगे तो वैल्यू व्यतीत सम ना क्योंकि अदने पे चीन की वैल्यू या दौर तो लो वैश्विक मौन नहीं लगा अदले क्या नहीं क्या दिल्लम बेरी वेदर ना परम करे नल्ला गारियों लोगों ने यात्रा बहुत अड़ला इन दिन द समय तो वेर उर पार एक्टिविटीज़ नो को वैन की चीया यांगला चीन नहीं लगने वालों स्कीइंग यो लेंगे स्नोबोर्डिंग अंगने कोरा कोरा एक्टिविटीज़ लेंगे रेस्टोरेंट्स लगे डाइनिंग चीया मांगने उन दम में याद रहेता प्रश्न नहीं ला पम नमक इंटर में समय तो चीया उन रुपए बाढ़ कारिंग लौंडा इनकी इंगेन कूड़ेलम वर्कआउट ही याने मक्के वाला चांसेस इवडे इनके कूड़ेलम अंडम तो नहीं वड़ा वाला पम कूड़ेलम नहीं फिजिकल लक्के कोरेंग गुड़ी फिट आउन अंदर के चिंती क्या नहीं कारण विंटर ना समय तक नमले इल्ला दूसरों जोली ऐने टे नमले इवडे कॉन्डो इल्ला दाने जिम्मी पो अपम सम कारण सम्मर वाले जोली ऐने apa anggana korai physically anggana tu korai changes tu, nada ana um ek question ni mana udahisha ni ni kira gitu la, ni an tata answer ada ni ni I'm really sorry mentally tu orang ibab mentally orang ribad orang ribad changes orang itu ni yang kaya ni mana tu, ini negative item positive item beraya, positive kari ni ada yang beraya, kaya ni mana ni ni orang ribad confident dai korai ni korai Endo orang ni macam korang free time mandai itu orang tu kan? Nenek, saya ni kira ni korang kari ni macam change itu orang dari kem blogging. Tuh tu, saya ni orang kira ni macam nak lari lagi. I don't think so. Saya ni kira blogging tu orang tu. Saya ni kira orang tu orang ni lah. Pina jolie ada case lah. Nenek, I'm really happy with my job. Pina, I mean, saya ni Canada mana tu orang la boleh ni tu orang macam jijik yang orang ni tu. I'm really happy with the partner I got. Angin aku korang korang mentally korang positive kari ni orang tu. Ah, ibu itu lifestyle. Nanti itu uttri betiya so untuk itu lifestyle um, okay. Alah kalau cakap muri bad happy, ana. Bicara negative, kering alah mentally itu orang ni, ni ada uri bad under. Nama lah kainnya dua sen de best friend, orang ini message itu. Indi ni, semua orang ni, ni nanti lah, ni nanti apa tu, reka betul ti, poran beraja ni lah, kepo ini kira ni nak cuci. Sheikh ni ada, ah, uri cuci ni kainnya, pina ni mentally fine, ni disturb dah nak korang susu sengal ni. Ni aku ni nalu ikhwan tu, ipam apa ni, apa ni, ni boni ane ni lom parents, boni de parents ni, close friends ni, semua ni, ni ni ke, ni ada abis ni aku ane ni, I have a lot of friends back in my home country, nanti lah. Apa abrak ke bintang, ibu da mandu nikki anu warna ni, ni aku ni kaya at times I get so depressed. Paling kerja macam tu tu, kerja tu dosen lagi, tadi ni ada satu lagi trauma yang lirik juga. Kerana, semua orang tu ada macam, nama orang ni kunci teru, orang tu macam tu tidak. Ibu da nikki ni tu ni, ini ni ada positive sonda, ada ni ada negative sonda, ada ibu da mana lalu orang ni ana. Ni aku nak ini ni ada key living, ni experience atau lagi exposure orang tu kita tidak lalu. Yeah. Pangannya, sesuatu pun orang tu buat atur lalu. Oh, beli answer ada, mana leh dene? Okay, ada tak question is from Neevji. Neevji joi cerita lada. What is your motto behind looking beautiful all time dress and makeup? Um, first of all, thank you. Angin itu tu illah. Ini kira itu leh dene. Entah answer ada entah. 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 Hmm, tapi saya paling kira beautiful orang orang ini kita dengar. Lain tu guru saya, mana form lu cepat saya yang orang macam ini. Kau tu mana kahana, mana takli, apa itu beri orang. Kalau tu lalu, saya video call lagi cik mana tu orang kita tu orang ini entah ini na entah. Kalau tu lalu, ipa kahana nak cik ni. Saya ni kira mana personally saya beautiful orang orang lain orang tu illa. Everyone is beautiful in their own way. Agaknya saya sih kira orang orang ni. Iya. Ada tu question is from Jitis and Anfia. Els Matthew and Finn Kariam, one of the best friends of Sanu and Sanu. I'm going to ask you a question for the two of you. What was your dream job when you were a child? I don't know if you have any questions, but I don't have any dream job. I used to go with the flow. 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 
ബി ഡി എസിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടപ്പം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിന് പോകത്തില്ല എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഇന്ന ആളാവണമെന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് മൂവി കണ്ടപ്പം അത് ഞാൻ എപ്പം എന്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് മൂവി കണ്ടപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ ആലിയ ഭട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൺസിൽക്കിലാണ് അപ്പൊ സൺസിൽക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോ ഓ ആ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തായിരുന്നു എനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് വർക്ക് കൾച്ചർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പൊതുവേ ചേർന്ന് പോകുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത മെക്കൻസി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വർക്ക് കൾച്ചർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഫ്രം ജിറ്റീസ് ജിറ്റീസ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ അനോയിങ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ദാറ്റ് യു ഡോൺ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ബോണിയോട് ചോദിക്കാൻ ബോണി ഇവിടെ ഇല്ല വേറെ ബോണിയുടെ ഒരു അനോയിങ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണി പൊതുവെ അനോയിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഭയങ്കര കുറവുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ അനോ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു പൂനോ സുബാരി അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നനഞ്ഞ തോർത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കട്ടിലയിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും അനോയിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എനിക്കിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ബോണിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ എനിക്ക് കുറെ അനോയിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഫ്രം കെസിയ ജോയാൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഗൈസ് റീച്ച് കാനഡ ബോണി കെയിം ടു കാനഡ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹി കെയിം യേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഒന്നര രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഐ കെയിം ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് വെൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഫ്രം മറിയ ഷാജി മറിയ ഷാജി എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആട്ടോ അവൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹു ഇസ് മോർ റൊമാൻറ്റിക് ഹു ഇസ് മോർ റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചൊരു ഫേസിലൊക്കെ പക്ഷെ പിന്നെ അപ്പൊ ബോണി ഭയങ്കര ഒരു മൂരാച്ച സ്വഭാവമായിരുന്നു ബോണിക്ക് വലിയ റൊമാൻറ്റിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടായ പോലെ ബോണി ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയി ഞാൻ ഭയങ്കര മൂരാച്ചയായ പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കറന്റ്ലി ബോണിയാണ് മോർ റൊമാൻറ്റിക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഫ്രം ജെ ബെൻസീൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡു യു ക്രൈ ഇൻ എ വീക്ക് ഓ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്കൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച എത്ര ദിവസം കരയുന്നു എത്ര തവണ കരയുന്നൊന്നും ഡിപ്പെൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കരയാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പത്ത് പ്രാവശ്യം കരയുന്നു വരും എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ മോങ്ങ കണ്ടാ പറയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എം വെരി ഹോം സിക്ക് ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവരെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോണിനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ് 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 ടോർച്ചർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണം എനിക്ക് ചാച്ചയെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറവാണ് ഹാർഡ് റിയാലിറ്റി വോട്ട് ഡു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഫ്രം സുരഭി രാജൻ സുരഭി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബൈ ദ വേ ഐ ലവ് ഓൾ യുവർ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ ചാനൽ തുടങ്ങണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടോണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പം ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഇത് വൈ നോട്ട് തുടങ്ങിയേക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇമ്പൾസീവായിട്ട് ഒരു എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു
ചൈൽഡ്ഹുഡ് നിക് നെയിം ചൈൽഡ്ഹുഡ് നിക് നെയിം എനിക്ക് നിക് നെയിംസ് ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അതും ഇതും വിളിക്കുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കളിയാക്കി പേരുകളായിരിക്കും അല്ലാതെ എന്നെ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു നിക് നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ദിയാ മോളെന്ന് ദിയാ മോളെന്നൊരു വാക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വിളിക്കുമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും എന്നെ വീട്ടിൽ വഴക്ക് പറയുന്നത് വരെ ദിയാ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചാച്ചമ്മയൊക്കെ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ദിയാ മോളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ കേൾക്കുന്നു വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്റെയും ബോണിയുടെയും അങ്ങനെ വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ബോണിയോട് ചോദിക്കണം എന്റെ വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല കുഞ്ഞിലത്തെ ഒരു വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് കുഞ്ഞിലെ ഞാൻ കുപ്പിപ്പാലിൽ പാല് കുടിക്കുമ്പം ഒരു ഒരു നൂലിന്റെ ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ കൈയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പാല് കുടിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഉരുട്ടി 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 അവസാനം അമ്മ പറയും പാല് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുപ്പി ബോട്ടിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ നൂലും കൂടി എടുത്ത് വായിലിട്ട് വിഴുങ്ങുമായിരുന്നു എന്ന് അത് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ഒരു വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്കൊരു വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അലമ്പുക അതെന്റെ ഒരു വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ് പണ്ട് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് എന്റെ പെട്ടി ഞാൻ അടുക്കി വെക്കാഞ്ഞിട്ട് അവരടുക്കി തരുമായിരുന്നു ഞാൻ അതും കൊണ്ട് കുത്തിമറിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പെട്ടിയും കൊണ്ട് കുത്തിമറിക്കുമായിരുന്നു അതെന്റെ ഒരു വിയേർഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ് ബോണിയുടെ ബോണിയോട് ചോദിക്കണം അടുത്ത ഇനി ബോണിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചോദിക്കാം സൂപ്പർ പവർ ദാറ്റ് യു വിഷ് യു ഹാഡ് സൂപ്പർ പവർ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യൂനൈസിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആണ് എനിക്കുള്ളൊരു വേണ്ട ഒരു സൂപ്പർ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് വായിച്ചാക്കുള്ളതാണല്ലോ ബിക്കോസ് ഐ ഫൈൻ ഇറ്റ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് റീഡ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ്സ് അവര് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം മാറുമല്ലോ ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മളോട് ഭയങ്കര അടുപ്പമായിട്ടിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഡിസപ്പിയർ ആവും അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയത്തില്ല അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് മിണ്ടാതായ അപ്പൊ യാ അതായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പവർ